धर्म दर्शन हम संस्कार हम परंपरा आज म छठ पर्व को बारे में कुरा तीन दिन को एटा यो ठूल तपस्या हो छठ पर्व साँचे भन्न पर्दा हमारा वर्ष दिन भरी में धेरे पर्व चाड़ पर्व हम आमरा संस्कृति रहेगा तर छठ पर्व एट यो व्रत हो तीन दिन समय ये शुद्धता ये ध्यान ये निष्ठा ये धीरे ठूल तपस्या कर सायद अरुण कुछ भी व्रत रहें कई विलंबता भेपनी म यहाँ जानकारी कराने चाहूँ आज यहाँ स्मरण कराने चाहूँ छठ पर्व को कति धीरे त्याग तपस्या रहे क्योंकि छठी माता छठी देवी प्रसन्न होने वो सूर्य नारायण को कृपा भंतान स्वास्थ्य ये कर संपदा रे कर पुत्र सब को रिक्षा में उन्नति प्रगति होने कुरा छठी माता ने सूर्यनारायण भगवान को कृपा होने विश्वास रहे इस व्रत भगवान श्रीकृष्ण का पुत्र सांबा ने ये कर देवता की आमा अदिति पांच पांडव वनवास गई को बेला में द्रौपदी ने धोम्य ऋषि गुरु को आग्रह में इस छठी माता को व्रत कर महात्मी प्रसंग जोड़ वास्तव में बिहार बा दिल्ली बम्बई चेन्नई पाकिस्तान भूटान बर्मा थाईलैंड नेपाल नेपाल का तराई मत न पहाड़ी भूभाग समेटे एक मुष्ट में एकता सामाजिक पर्व को रूप में हमी छठ पर्व लद यो छठ पर्व को व्रत तीन दिन अगाड़ी बाट सुरू हो सुरू कसरी कर एकचोटी स्मरण कराने चाहूँ अ अगड़ी दुई तीन दिन देखि सहभागिता न भेपनी छठ पूजा को दिन बिहान सूर्य नारायण भगवान को पूजा दर्शन करना हमी नदी में पोखरी में राा राा मंदिर बनाएर घर बनाएर वेदी बनाएर सुसज्जित करी दर्शन कर सूर्य एक दिन भाई अर्घ दिशं दुई हजार छहत्तर साल में छठ पर्व कार्तिक महीना को सोलह गते का दिन पड़े कार्तिक सोलह गते शनिवार का दिन छठ पर्व रहे भोलिपल्ट रवि सप्तमी भी हो रहा सन दुई नोवेम्बर दुई तारीख का दिन छठ पर्व रहे छठ पर्व को रौनक धूमधाम का साथ में अगड़ी देखि नहीं सुरू हो व्रत एकदम निष्ठा शुद्धता रदभाव ने यह व्रत कर धेरे ठूल तपस्या हो भाई यो व्रत करने चतुर्थिक दिन बाट नगरिकन कोलगेट भी नगरिकन क्योंकि कोलगेट जो बने सब अशुद्ध चीज बने तेल आप को अपमाग अथवा कुछ पवित्र रूख को हागा ने ब्रश कर भेन औलो लगाए औला भाईपनी दात आदि को ब्रश कर मंजन प्रयोग कर दीदी बहनी इस व्रत को दिन बिहान चतुर्थी का दिन नहीं इस व्रत में केश नुहने गुन हो संभव भैसम मुल्तान मिट्टी बा केश नुहदा हो नईपनी सेंपू आदि प्रयोग करना पाइज यह भाई चतुर्थी का दिन में अभी चतुर्थी का दिन बिहान दैनिक पूजा करने सूर्य जल चढ़ाने अर्घ दिने अत्र भोजन बनाने गर सके भाड़ा बर्तन चूल्हा नया हो सफा होद कपड़ा सफा होद रे चना जीरा तेल नून मसाला साग नया नया होद पूजा में लगने कपड़ा नहीं प्रयोग करद अंतिम में जो कपड़ा प्रयोग ते कपड़ा नहीं प्रयोग करद राम होती खेर जी चीज बनाइ नून तेल बट्टा में राखी भापनी नया चीज कि जो सुप ढाकी आदि लिया पूजा में प्रयोग को लगी ते सामान खरीद कर यी सामग्री नया लिया पैली पैली तो नसिला कपड़ा लगने चलन थो अब यह तो संभव होते हैं कपड़ा में अल्झिन भी होते हैं कपड़ा खेल तब को भावना में ठेस भी लग्न होते सिलाई कर कपड़ा लगाए व्रत पूजा करने चलन चलिखा जी चीज बनाइ लसुन प्याज मछा मसु कु तामसिक भोजन बना बनाईदेन आपू ले मत है अपना घर का परिवार का सदस्य कुछ घर बड़ एवटा ने व्रत लिये अरुले मछा मसु लसुन प्याज खाइन एवटा ने व्रत करते अरुले सोखो नीतो पवित्रता शुद्धता का साथ में इस व्रत लारंभ कर भोजन बनाने विशेष कर फर्सी का सब सब सब्जी बनाएर भोजन ग्रहण करने अगर कपड़ा धोएर सुकाने सूर्य नारायण भगवान सामान्य अर्घ दिन सकता बिहान बेलुका चतुर्थी बाटे अब रंचमी का दिन जल भी नपिकन पानी नपिकन घर में व्रत बस पंचमी का दिन साझा गाय को दूध में सखर लगाए 
सखर लगाएर खीर चावल लगाएर खीर बनाउन सकिन्छ रोटीहरु बनाउन सकिन्छ अनि साँझ 7-8 बजे जब चन्द्रमाको दर्शन हुन्छ चन्द्रमालाई ओम चन्द्रमा से नमः ओम चन्द्रमा ते नमः भनेर अर्घ्य प्रदान गरिन्छ सामान्यतया र त्यस पछाडी 11-12 बजे सम्मको लागि बनेका खीरहरु रोटीहरु खान जलहरु पानीहरु पिउन सकिन्छ पञ्चमीका दिन अब षष्ठमीका दिन यानि कि अन्तिम छठी छठ पर्वका दिन यानि कि अन्तिम दिन नित्य कर्महरु गर्ने पूजाहरु गर्ने सामान्य उदाउँदै गरेका सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ बिहान अलिकति चाडै उठ्नु पर्दछ र त्यसपछि ठेकुवा बनाउनु हुन्छ पिठोको बडा सुन्दर तरिकाले र कम्तीमा पनि 10 12 देखि धेरै वडा ठेकुवाहरु बनाइ सकिसकेपछि पूजाका सामग्रीहरु जुन सुप हुन्छ ढाकी हुन्छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न चीजहरु पूजाका विभिन्न तरह तरहका फलहरु भए भोगटेहरु भए स्याउहरु भए सुन्तलाहरु भए उखुका टुक्राहरु भए नरिवल अति राम्रो मानिन्छ नरिवल भयो केरा केराका फलहरु भए तर तरहका सामग्रीहरु सजाइन्छ र यो साँझ सजाइ सकेपछि हामी घरका परिवारका सदस्यहरुले नदी किनार तलाउ हुनेहरु वहाँ गएर त्यो नदीका किनारका तलाउमा पुग्नु हुन्छ र आफ्नो वेदीमा पुगि सकेपछि सुपलाई पवित्र कपडाहरु ओछ्याएर त्यो ठाउँमा लगेर आफ्नो सुपलाई पूजाका सामग्रीहरु लगेर राख्नु पर्दछ र सुपको नजिकै ढाकीको नजिकै एउटा कलश राख्नु पर्दछ कलशमा आँपको पात भयो त्यहाँबाट जल राख्ने चन्दन अनि यस्तै गरेर फूल बेसार जनै सुपडी दुबो जे जे सामग्रीहरु छन् तिल जोगहरु लगेर कलशमा लगेर राख्नु पर्दछ कलसके माथि पनि दियो बाल्ने गर्नु भएको छ नभए पनि सामुन्नेमा अखण्ड दीप बाल्नको लागि तपाई रातभरि नदीको किनारमा बस्न सक्नेहरु त बस्नु हुन्छ नबस्नेहरुलाई पनि अखण्ड दीप प्रज्वलन गर्नको लागि पूर्णतया त्यहाँ राख्नु पर्दछ र नदी जाँदा साँझ पञ्च षष्ठमीका दिन नदी जाँदा खेरि सूर्य अस्त हुनु भन्दा अगाडि नै यानि कि 1-2 घण्टा अगाडि नै नदीमा पुग्नु पर्दछ नदीमा जाँदा खेरि विभिन्न छठी माताका गीतहरु गाउने आफ्ना लोकगीत आफ्ना गीतहरु मुखले अथवा म्युजिक सिस्टमहरुबाट गीत गाउँदै त्यसपछि गएर नदी किनारहरुमा पुग्ने परम्परा रहेको छ र त्यहाँ पुगिसकेपछि दीप प्रज्वलन गरिसकेपछि अब साँझ सूर्यास्त हुने बेलामा जलमा जानु पर्दछ घुडा कम्मर सम्म आफ्नो सामर्थ्य र श्रद्धा र जस्तो जलको अवस्था छ त्यो अनुसार कम्मर देखि मुनि डुबाएर ओम घृणी सूर्याय नमः ओम घृणी सूर्याय नमः उच्चारण गर्दै सूर्य नारायण भगवानलाई अर्घ्य प्रदान गर्नु पर्दछ तामाको लोटागमा जल राखेर सूर्यलाई पाँच चोटी अर्घ्य प्रदान गर्नु पर्दछ सूर्य अर्घ्य प्रदान गरिसकेपछि सूर्य अस्त भएपछि सामर्थ्य छ श्रद्धा छ यदि तपाईको शरीरले सक्छ भने नदीमै जलमै डुबेर पनि नभए पनि वेदीको सामुन्नेमा बसेर यदि यो सामर्थ्य छैन भने दियो बालेर त्यही छोडदिएर आफू घरमा आएर रातभर जागराम बसी छठी माताका गीतहरु तपस्याहरु गरी साधना गरी भगवानको स्मरण गरी भोलिपल्ट बिहान 3 बजे नि फेरि शुद्ध भएर स्नान गर्ने कुनै केमिकल साबुन सेम्पु सरब दन्तमञ्जनहरु प्रयोग नगरीकन अब उदाउँदै गरेका सूर्यलाई अर्घ्य दिन फेरि उनै शुभका सामग्रीहरु जुन ढाकीमा राख्नु भएको थियो उनै पूजा सामग्रीहरु लिएर नदी किनारमा पुग्नु पर्दछ बिहान 3:30 3:30 4 बजे सम्ममा नदी 4:30 बजे सम्ममा नदीका किनारहरुमा पुनः पुग्नु पर्दछ आफ्नो वेदीमा र नदीका किनारमा दुईवटा दियो फेरि वेदीको सामुन्नेमा दुईवटा दियो बाल्ने अब उखुहरु छन् भने चार तिरबाट ठड्याएर त्यो उखुलाई चाहिँ चार तिरबाट ठड्याएर माथि कपडाले अथवा मोली धागोले बाँधिनु पर्दछ जसरी हामी तुलसीको मोठहरुमा विवाह गर्दाखेरि लगाउँछौ यसरी र चारवटा मुनि पूजा सामग्रीहरु राखेर दियोहरु बालेर त्यसपछि आफ्नो कुल परम्परा अनुसार पाँच जना सौभाग्य स्त्रीहरु अथवा कुनै पनि आफ्ना घरका सहयोगीहरु सबै उपस्थित भएर सूर्य नारायण भगवानको स्मरण गर्दै त्यसपछि व्रत लिने व्रतालुहरु नदीको किनार भित्र प्रवेश गरेर जल भरिमा फेरि डुब्नु पर्दछ र सूर्य उदय हुने बेलामा सामुन्नेमा कसैले लोटामा जल दिएर तपाईको लागि सहयोग गर्ने वाला व्यक्ति उसका पनि कपडाहरु शुद्ध हुनु पर्छ पवित्र हुनु पर्छ माछा मासु लसुन प्याजहरु नखाइकन तपाईलाई सहयोग गर्न बसेका व्रतालुहरुले चाहिँ लगेर थामाको लोटा दिने त्यसमा ओम सूर्य आय नमः ओम सूर्य आय नमः ओम घृणी सूर्य आय नमः अथवा हे सूर्य सहस्राम सो तेजो राशि जगतपति अनुकम्पय माम भक्ति अग्रहण अर्घ्यम दिवाकर मन्त्र उच्चारण गर्दै सूर्य नारायण भगवानलाई पूर्व फर्केर सूर्य तिर हेरेर अर्घ्य प्रदान गर्नु पर्दछ अनि जति पनि सुपनामा सामग्रीहरु थिए ती सबै भगवानलाई अर्पण गरेर सूर्य नारायण भगवानलाई अर्घ्य प्रदान गर्दिनु पर्दछ ती फल फूलहरुले पनि समर्पण गर्दै सकिसकेपछि केही आफ्नो कुल परम्परा अनुसार कसैकसैले सानो हवन पनि गर्नुहुन्छ नभए ब्राह्मणहरुद्वारा पारायण गरेर शालिग्राम भगवानको तुलसी पत्रको चरणोदक कसैले घाटैमा नभए कसैले घरमा आएर 
पैली पान कर अनिव्रता पारायण कर आपना छर छिमेक इष्टमित्र साथी भाई घाट देखिने ठेकू आदि कर प्रसाद केरा का प्रसाद अन्न्य अन्न नरिबल भाई मिश्री भाई हर एक सामग्री बाँर उत्साह उमंगपूर्वक सामूहिक रूप में छठ पर्व मनाने कोई भी पंडित पुरोहित नचाईकन धनी गरीब भेदभाव नगरिकन निम्न स्तर को व्यक्ति ने यदि कुछ व्रत कर सकता छठी माता को व्रत छठ पर्व नहीं सकद तर घर में कस को मृत्यु भग रहे तो वर्ष तो घर में छठ पूजा करें छठ पूजा करना एवं व्यक्ति तैयार भे में एवटा ने करने न भाई अर्क करने कुछ छठ पर्व बना को एटा सात्विक शुद्धता प्रसाद बनाए देखि व्रत करे देखि मौनता शांति प्रसाद बनाऊ पूजा कर मौनता शांति नहीं सब भाग ठूल तपस्या रहे कार्तिक महीना सूर्य को महिमा अस पचाड़ी सूर्य पूजा उपासना जल को महिमा अन्य रहेसले कार्तिक महीना को छठ पूजा बड़ा धूमधाम का साथ में हमी कर उत्साह उमंग को रूप में हमी मनाई भाई आरोग्यम भास्कर बीच यदि आरोग्य चाहने संतान चाहने स्वास्थ्य चाहने सुदृढ़ चाहने हो बने भगवान भास्कर को सूर्यनारायण को पूजा कर सूर्यनारायण को व्रत कथा सुन्न पर्च कुष्ठ रोग आदि बालित भाग व्यक्तित्व आज कार्तिक में छठ पूजा को परंपरा ने धेरे को अभी स्वास्थ्य संबंधी चर्म रोग आदि रोग दूर भाग प्रसंग महात्मी में सुन्न पाइज आज मैं यहाँ दुई हजार छहत्तर साल को छठ पर्व को बारे में अथवा कुछ वर्ष में आने छठ पर्व को बारे में व्रत पूजा उपवास कसरी कर सकता सामान्यतया मैं यहाँ बताए इसको निष्ठा इसको शुद्धता आमा दीदी बहनी लगनशील देखा तेज को छाया मत पर्यटन हमीर कृतार्थ मिलद रही मैं एट सानों यहाँ को जिज्ञासा यहाँ को अनुरोध में यह भिडियो के विलंब भे तपन प्रस्तुत कर हमी जो व्रत करते व्रत गए हेरना दर्शन करना हमी को छाया ने पवित्र बना सकोस् छठ पर्व ने भगवान छठी माता को सूर्यनारायण भगवान को कृपा रहोस् रहर में आजकल तो देखने पाइज जिस को नजिक पोखरी तलाब हो घर को छत में आरी में पानी राखे डब्बा में पानी राखे घोड़ो डोबा एक सूर्यनारायण भगवान लुने पात्र में अर्घ्य प्रदान कर इसो करना सूर्यनारायण भगवान को कृपा रह फिर यह चोटी संयोग के पड़े रवि सप्तमी व्रत लिनी जब छठ पर्व को व्रत समापन हो समापन करते जाना जब सूर्यनारायण भगवान अर्घ्य दिन तो दिन का दिन आईतवार पड़े सप्तमी तिथि अमृत योग पड़े रवि सप्तमी व्रत रहे अत्यंत धेरे ठूल रवि आईतवार का दिन सप्तमी पर्न यो अत्यंत धेरे ठूल महानता रफलता रहे करीबन छत्तीस घंटा को पूरा पूरी छठ पर्व को महाव्रत हमारा घर आंगनी देश विदेश में आई सकि सकता छठ पर्व को छठी माता को कृपा हम सब में रहोस् फिर नया प्रस्तुति का साथ में मैंने अल्लेय म कुबेर सुवेदी बिदा हो इस भिडियो हेदि भाई को यहाँ सब प्रति आभार प्रकट करते अल्ले म बिदा हो जय श्री राधे जय श्री कृष्ण धर्म दर्शन द चैनल ऑफ नेपाल हम संस्कार हम परंपरा